ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் அரவிந்த் பேசுகிறேன் இன்ஃபினைட் சேன்ஸ் சேனல்லேருந்து இன்றைக்கி வந்து நம்ம எதுவும் பற்றியும் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது இல்லை நம்ம எந்த டாப்பிக்கை பற்றியும் நம்ம இப்போ பேச போகிறது இல்லை இப்போ வந்து நம்ம நாட்டிலே ஒரு முக்கியமான விஷயம் போயிட்டுருக்கு அதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பேச போகிறோம் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் கொரோனாவை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பேச போகிறோம் இந்த கொரோனான்றது வந்து ரீசண்டாக அவ்வளோ ஃபேமஸ் இல்லை ஆக்சுவலி ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கொரோனான்ற பேர் வந்து உருவாச்சு ஆனால் இப்போ தான் வந்து இந்த ஊகான் மாகாணம்ன்ற ஒரு இடத்துல சைனாவில் வந்து இருந்தது அந்த இடத்துலேருந்து தான் ஆரிஜினேட் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ்ன்றது இப்போ வந்து கொரோனா வைரஸை பற்றி ஒரு ஃபன் ஃபேக்ட்ஸ் நிறைய இப்போ இருக்குது அதெல்லாம் பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸ்டேட்யூன் கைஸ் இப்போ இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஐ டைம் இது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயத்த ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மற்றவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லோருக்கிடையும் நம்ம ஷேர் பண்ணால் மட்டுமே இந்த மாதிரி ஒரு வைரஸை கட்டுப்படுத்த முடியும் ஒரு வேலை நம்மளால் அடி அழி அதை அழிக்க முடியலனாலும் அதை கட்டுப்படுத்த முடியுன்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் எழும் அதுக்காக ஒரு வீடியோவாக தான் நான் இதை பண்ணிருக்கேன் எல்லோரும் கேட்கலாம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு வீடியோ போட்டிருக்கீங்கன்றது ஆமாம் சில பர்சனல் இஷ்யூஸ் டென்த்து போர்டு எக்ஸாம் அதெல்லாம் வந்துருந்தது இப்போ ஒரு போஸ்ட் பான் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் நிறைய இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் கணக்கில் வச்சுட்டு தான் இப்போ வந்து ஒரு ஃப்ரீ டைம் கன்ஃபார்மாக ஒரு வீடியோ பண்ணியானோ ரொம்ப ஹை டைம் இது கொரோனாவை பற்றி பண்ணுன்றதுக்காக தான் இப்போ நான் வந்து வீடியோ எடுத்துக்கேன் So stay tuned guys, we will see you in the next video. Hi guys, we are going to talk about the basic things about Corona and other virus diseases and etc. Corona and other virus diseases and etc. ஸோ இப்போ சாதாரணமாக பார்த்தோன்னா வைரஸ்க்கும் பாக்டீரியாவுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கணும் ஸோ வைரஸ்ன்றது வேறு பாக்டீரியான்றது வேறு ஆனால் ரெண்டுமே ஒரு மைக்ரோ ஆர்கனிசம் இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் எல்லோரும் சொன்னால் அந்த கொரோனா வந்து ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் தீர்த்துரும் ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் போதும் அது வந்து தீர்த்துரும் ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்ல அப்படிலாம் நீங்கள் சொல்ல சொல்லி நிறைய பேர் சொல்கிறது கேட்டிருப்பீங்க ஆனால் அதெல்லாம் அப்சுலூட் ஃபுல்லாக ஃபுல் ரூம் புரதி அதெல்லாம் கண்டுக்கவே கண்டுக்காதீங்க கன்ஃபார்மாக ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ்னால் வந்து உங்கள் ஒரு கொரோனாவோ எதையும் வந்து க இது பண்ண முடியாது க்யூர் பண்ண முடியாது கொரோனா வைரஸை பற்றி நிறைய பேர் நிறைய ரூமர்ஸ்லாம் வந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளூ கலர் மாஸ்க் க்ரீன் கலர் மாஸ்க் இதெல்லாம் போட்டு சுற்றுற போது இந்த கொரோனா வந்து தடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் அப்சுலூட் போய் நான் ஏன் என்ன சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ்ன்றது வந்து ரெஸ்பிரேட்ரி இது ஈஸியாக கம்யூ கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈஸியாக ஒரு பாடியிலேருந்து இன்னொரு பாடிக்கு போக முடியும் அண்ட் இட்ஸ் இட்ஸ் அண்ட் வந்து ரெஸ்பிரேட்ரி டிசீஸ் ரெஸ்பிரேட்ரி பாதிக்கக்கூடிய ஒரு வைரஸ் இப்போ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அது வந்து ஆல்ரெடி சார்ஸ்ன்னு ஒரு பேரில் வந்து அது இருந்தது சார்ஸ் வகையான வைரஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொரோனா சார்ஸுக்கு வந்து ஆல்ரெடி மருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் இப்போ அது அதோடய வகையை தான் கா கொரோனான்னு வந்துருக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அனிமல்ஸை தான் அட்ட அட்டாக் பண்ணியிருந்தது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்னேக்ஸு ரேட்ஸு காக்ரோச்சஸ் அந்த மாதிரி தான் இந்த அனிமல்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணியிருந்த இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து அந்த அந்த குறிப்பிட்ட வைரஸ் வந்து ஹியூமன்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணவே பண்ணாது ஏன்னா ஹியூமன்ஸோட செல் டைப் வேறு ஆக்சுவலி அந்த அனிமல்ஸ் அட்டாக் பண்ணுற கொரோனா வைரஸோட செல் டைப் வேறு ஹியூமன்ஸ் உள்ள இருக்கிற டி செல் அண்ட் பி செல்லோட செல் டைப் வேறு இதை தான் நான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்க விரும்புகிறேன் அதை தான் நான் இங்கே சொல்ல சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய விஷயம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ப்ளூ கலர் மாஸ்க் க்ரீன் கலர் மாஸ்க் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸை தடுக்காது இந்த கோ நீங்கள் அந்த ப்ளூ கலர் மாஸ்க்கை க்ரீன் கலர் மாஸ்க்கெல்லாம் வெறும் முப்பது நிமிஷத்துக்கு மட்டும்தான் தாக்கு பிடிக்கும் அந்த முப்பது நிமிஷத்துக்கு மேலே அந்த மாய்ச்சர் ஃபார்ம் ஆகி வைரஸை உருவாக்க நீங்களே ஒரு ஒரு விஷயத்த உருவாக்கிக்கிறீங்க புரியுதுங்களா இப்போ அந்த க்ரீன் கலர் மாஸ்க் ப்ளூ கலர் மாஸ்க்லாம் ப்ளூ கலர் மாஸ்க்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த முப்பது நிமிஷத்துக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஒரு குறிப்பிட்ட முப்பது நிமிஷத்துக்கு மட்டும் தான் அண்ட் அந்த கொரோனா வைரஸ் உள்ளவங்க மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ அப்படி அப்படியும் நான் வந்து சேஃபாக இருக்கணும் கொரோனா வைரஸ் கிட்ட சேஃபாக இருக்கணும்னா என் நைன்டி ஃபைவ் அப்படின்ற ஒரு மாஸ்க் இருக்குது இந்த
உங்கள் உங்கள் உங்களை வந்து கொரோனா வைரஸ் கிட்ட இருந்து காப்பாற்றுறது இது ஒரு மெயின் திங் நான் சொன்ன மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த அனிமல்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணியிருந்ததில் இந்த கொரோனா வைரஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து மாடிஃபை ஆகிருக்கு தவிர அதே கொரோனா வைரஸ் அனிமல்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ண கொரோனா வைரஸும் ஹியூமன்ஸுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணலை இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நான் ரொம்பவே மா மாறி இருக்கு அதாவது மாடிஃபை இன் ஜீன் ஜீனுன்றது பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஆஃப் அதாவது லேயர்ஸ் ஆஃப் ஜீன் ஃபார்ம்ஸ் அ டிஎன்ஏ ஃபஸ்ட்டு டிஎன்ஏக்கும் ஆர்என்ஏக்கும் உள்ள சம்மந்தத்தை சொல்லி டிஃப்ரென்ஸை சொல்லிடுறேன் டிஎன்ஏன்றது வந்து டிஆக்சி ரிபோனியூக்ளிக் ஆசிட் அண்ட் ஆர்என்ஏன்றது வந்து ரிபோனியூக்ளிக் ஆசிட் இந்த டிஎன்ஏவும் ஆர்என்ஏவும் பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே டிஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்கிறது நியூக்ளியஸில் தான் இருக்கும் அது உண்மை ஆனால் ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் நிறைய இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஎன்ஏ உள்ள மர பாக்டீரியா வைரஸ்கெல்லாம் வந்து நம்ம மருந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதை அட் த சேம் டைம் ஆர்என்ஏ உள் ஆர்என்ஏ மட்டும் இருக்கிற வைரஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எச்ஐவி எய்ட்ஸுக்கெல்லாம் வந்து நம்மளால் மருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அதான் ஒரே ஒரு காரணம் வைரஸ் பாக்டீரியாவுக்கு டிஎன்ஏ இருந்துச்சுன்னா கன்ஃபார்மாக மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே ஆர்என்ஏ மட்டும் இருந்து டிஎன்ஏ இல்லைன்னா மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது இதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம கற்றுக்கணும் இந்த கொரோனா கிட்ட இருந்து கொரோனாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்என்ஏ இல்லை டிஎன்ஏ மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ நம்மளால் மருந்து கண்டுபிடிக்கணும் முடியுன்ற ஒரு நம்பிக்கையோட நிறைய மருத்துவங்கள்லாம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஃபஸ்ட் அவரை ஆக்ஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கணும் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸுன்றது வந்து பாக்டீரியா மட்டும் கியூர் பண்ணுற விஷயம் ஒரு விஷயம் தான் வைரஸை கியூர் பண்ணவே பண்ணாது இதை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பேர் வந்து கொ இல்லை கொரோனா வைரஸ் வந்து நம்ம வைரஸ் டைப்பு அதனால் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கியூர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது கேட்டிருக்கீங்க ஆனால் அது கன்ஃபார்மாக அப்படி நடக்கவே நடக்காது மேபி நம்ம கொரோனா வைரஸை வந்து தடுக்கிறதுக்கு அந்த கொரோனா வைரஸை நம்ம அன் பாடிக்குள்ள அனுப்பினா சரி பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேக்சின்ஸ் வேக்சின்ஸ் அது வேக்சின்ஸ்ன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் டிசீஸை தான் நம்ம பாடிக்குள்ள அனுப்புவாங்க அது எப்படி அனுப்புவாங்கன்னா ஒன் டெல் டெத் செல்லாம் அனுப்புவாங்க அந்த பாக்டீரியாவோட டெத் செல் அதாவது அழிஞ்சு போன அந்த பாக்டீரியாவும் நம்ம பாடிக்குள்ள அனுப்புவாங்க அப்படி என்னன்னா லோ ஆம்பிளிஃபை லோ ஆம்பிளிஃபைடு அதோட பவரை குறைச்சி அந்த பாக்டீரியா நம்ம பாடிக்குள்ள அனுப்புவாங்க சிரிஞ்சு மூலமாக அந்த அனுப்புறது மூலமாக டிஎன் பி செல்ஸ் வந்து நம்ம பாடிக்குள்ளே இருக்கும் லிம்ஃபோசைட்ஸ் ஃபேகோசைட்ஸ்லாம் வந்து ஒயிட் சாரிஸ் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ்ன்றது வந்து ஒன்று செக்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடிக்குள்ளே ஃபுல்லாக போயிட்டு எங்கெங்கெல்லாம் வைரஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்து அதை அழித்து அதுக்கு எதிரான ஒரு ஜெனட்டிக் கோடை உருவாக்கி அதை அழிக்க பார்க்கும் இதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஸோ கொரோனாவை பற்றி நம்ம அச்சப்பட தேவையில்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக டொனால்ட் ட்ரம்ப் கூட அமெரிக்காவில் வந்து என்ன சொல்கிறாருனா ஹைட்ராக்சி குளோரோக்வின் சல்ஃபேட் அப்படின்ற ஒரு மருந்தை வந்து க எடுத்துக்க சொல்கிறதுக்காங்க இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்மின் அப்படின்ற வந்து ஒரு கம்பெனி தான் வந்து எடுத்து இந்த மருந்தை வந்து விற்றுட்டு இருந்தாங்க இது முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோரோக்வின்ங்கிறது வந்து சென்சிட்டிவான மலேரியா இந்த மலேரியா சர்டின் டைப்ஸ் ஆஃப் மலேரியாவில் தான் பார்த்தீங்கன்னா க்யூர் பண்ணாத முடியாது ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது இந்த ஹைட்ரோ ஹைட்ராக்சி குளோரின் குளோரிக்வின் சல்ஃபேட்டுன்றதை யூஸ் பண்ணுவாங்க இது ரொம்ப யூ யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து லிவரை வந்து பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அட் த சேம் டைம் ஹைட்ராக்சி குளோரோக்வின்ற ஒரு சல்ஃபேட் டேப்லெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு இப்போ ரீசெண்டாக இந்தியன் மெடிக்கல் ரிசர்ச் வந்து ஆர்கனைசேஷன் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கான க்ளீன் எவிடன்ஸை வந்து இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கரெக்டாக லேப்டாப்பில் அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு ரீஜனுக்கும் போகும்போது அதோட மா அதோட ஸ்டேட்டை வந்து மாற்றிக்க ட்ரை பண்ணோம் கொரோனா வைரஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் மட்டும்தான் இருந்தது ஃப ஃபஸ்ட்டு வந்து சைனாவில் அனிமல்ஸை தான் அஃபெக்ட் பண்ணியிருந்தது ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக ஹியூமன்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பி சாரி ரீசெண்டாக டூ இயர்ஸ் முன்னாடி ஹியூமன்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுது அண்ட் ஸ்லோலி சைனாலேருந்து ஆல்ரெடி சைனாவில் இருந்தது சைனாலேருந்து இப்போ இந்தியா சைனாலேருந்து சவுதி அரேபியா சைனாலேருந்து யூஎஸ் போகிறதுக்கு நேரம் எடுத்துக்குது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா
அண்ட் நிறைய பேர் சொல்லி கூட நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க இந்த மாதிரி இருபத்தஞ்சி டிகிரி டிகிரி செல்சியஸ் கீழே தான் அதோட உயிர் வாழ முடியும் இருபத்தஞ்சிக்கு மேலே உட உயிர் வாழ முடியாதுன்னு ஆக்சுவலி உங்களுக்கு ஒரு கைண்ட் நோட்டீஸ் சொல்லிக்கிறேன் சவுதி அரேபியாவில் ஃபார்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் அங்கே வைரஸ் பரவி இருக்குன்னா சாதாரண விஷயம் இல்லை சென்னையிலே தேர்ட்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் தான் ஸோ நீங்கள் கவனிச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஈஸியாக எதுவும் எடுத்துக்க வேணாம் ஈஸியாக எடுத்துக்கோங்க எப்போன்னா ஒரு ஒரு வேலை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோ ஒரு ரிலேட்டிவ்ஸுக்கோ உங்களுக்கு ஒரு வேலை கொரோனா வைரஸ் அப்படின்ற ஒன்று அஃபெக்ட் ஆகிருக்குன்னா அதை தயவு செஞ்சு ரொம்ப ப எக்ஸ் யார்கிட்டையும் அப்படி சொல்லிக்காதீங்க ரொம்ப பயப்படாதீங்க ஒன்றும் இல்லை ஸ்டே காம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே இப்போ ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸை விட கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்கு மக்கள் நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்காங்க ஐம் வெரி ஹாப்பி அபவுட் தட் அண்ட் சின்ன ஒரு விஷயம் சின்னதாக ஒரு இருமல் சின்னதாக ஒரு மூச்சு தண்டுறல்னா தின்னுறல்னா கூட பக்கத்தில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டலில் போய்ட்டு என்ன என்ன ஏதுன்னு என்ன ஏதுன்னு கேட்டுக்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் மக்களுக்கு வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு வந்து நிறையவே வந்துடுச்சு இந்த கொரோ கொரோனா வைரஸ்னால் இந்த கொரோனா வைரஸ் பெஸ்ட் மெடிசன் என்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றுமை தான் ஒற்றுமையாக இருங்க எல்லாமே சாதிக்க முடியும் ஒற்றுமையே பலம் தேங்க்ஸ் இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் டோன் நிறைய உங்களுக்கு ஏதாவது இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஏதாவது ரூமர் எது ஃபேக்ட்ரி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு கமெண்ட் பிலோ த வீடியோ அண்ட் for more and more videos don't forget to subscribe uh, subscribe our channel infinite science thank you thank you friends